Selamlar. Bugün yine kendimizi ve etrafımızdaki insanları keşfe çıktık. Kendimizi tanımanın bir yolu da görsel miyim, dokunsal miyim, işitsel miyim bunu keşfetmek. İnşallah videonun sonunda bu muradınıza ereceksiniz ve bunu bilmenin faydalarını anlayacaksınız. Bu konu üstüne iki ayetle başlayalım. İlki Arap Suresi 179. ayet. Allah idrak etmeyen inançsız kullarını uyarıyor. Onların kalpleri vardır fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da gafillerin ta kendileridir diyor. İkinci olarak Bakara suresi 7. ayette Allah inanmamaya ısrarla devam eden insanlar için Allah kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş ve gözlerine bir perde indirmiştir ve bunların hakkı azim bir azaptır diye bize bildiriyor. Allah da bizi bu üç grupta değerlendiriyor. O yüzden şimdi görselleri anlatmakla başlayalım. Planlama yapmaktan çok hoşlanan düzenli insanlar, görselliği baskın insanlardır. Günü planlayarak yaşıyorlar. Aynı saatte aynı şeyleri yapmayı seviyorlar. Şu saat Kur'an okuma saatim, şu saat yürüyüşe çıkarım, hep saat 12'de yatarım gibi. Hızlı düşünüp hızlı konuşur. Sanki kafasının içindeki düşünceler kaçacakmış gibi gelir. Biri lafını kesse itiraz eder. Bir dakika ben söyleyeyim yoksa unuturum diyeceğimi der. Hızlı düşündüğü için dokunsal birinin anlattığı derse sıkılır, uykular ya da dikkat dağınıklığı yaşar. Bu yüzden kendisi kendi hızıyla çalışmak ister. Kafasının içinde fotoğraflarla konuşur. Olaylar, insanlar, yerler, şekiller, her şey beyninin içinde fotoğraf olarak, resim olarak vardır. Bir şeyi hatırladığı zaman anlatırken bu kafasındaki fotoğraflarla anlatır. Görsel konunun tamamını görebileceği bir kağıt hazırlar. Renkli, resimli. Sonra kağıdı kaldırıp hafızasında kalanları başka bir kağıda çizebilir, aktarabilir. Görsele bütünü, ana başlıklarıyla gösterin. Başka kağıda her konuyu ayrı ayrı gösterin. Tümden gelim yöntemiyle görerek daha başarılı olmasını sağlayabilirsiniz. Görseller geçmişten konuşmak istemezler. Gelecekten, hayallerden bahsedin onlara. Görsel hayal kurar, şöyle olsun, böyle olsun, şunu istiyorum der. Görseller seni seviyorum demeye zorlanabilirler. Sevgilerini göstermeyi tercih ederler. Hediye vermek, sevdiği kişinin işini hallediver,mek, sürpriz yapmak sevgilerinin göstergesidir. Liderler daha çok görsellerden çıkar. Çocuklar en çok görerek, taklit ederek öğreniyor. Söylediğimizi yapmıyor ama yaptığımızı yapıyor. Sanki bizim birer kopyamız olarak yetişiyorlar. O yüzden çocuk yetiştirirken onların örneği, idolü olduğunuzu hatırlayın. İşitseller, işitseller yönetimde bulunuyorlar. İşitseller sesli eserler veriyor. Mantık odaklı ve düzenli kişiler. Ahenkli musikiler icra ederler. Müzik kulakları gelişmiştir. Daha tanısını duyunca bile o ilahinin ya da şarkının hangisi olduğunu anlarlar. Genelde güzel sesli olurlar. Enstrümanları kolayca çalmayı öğrenirler. İş yaparken, meşgulken bile bir şeyler mırıldanırlar, şarkı söylerler. Şarkının ilahinin sözlerini bilirler, duyarlar. Görsel biri şarkıyı dinlerken fazla sözlerine dikkat etmez, hatırında kalmaz. Ama işitseller şarkının sözlerini ezberlerler. Ses getirmekten hoşlanırlar. Kıyafetleriyle, eşyalarıyla dikkat çekerler. Çok renkli, canlı ses getiren şeyler hoşlarına gider. Birisi giysisine ya da eşyasına, aa ne güzel dediği zaman amaç gerçekleşir. İşleri adım adım basamak basamak sıralı yapmaktan hoşlanırlar. Mantık odaklıdırlar. Mantıklarına yatmayan şeyden uzak dururlar. İşitseller çabuk dolduşa gelirler. İşittiklerinden etkilenirler. İşitsellerde daha çok rakam vardır beyinlerinde. Yaptıkları işleri bile numaralandırırlar. 1. Testi bitirdim. 2. Yemek yedim. 3. Spora gittim. 4. Annemi ziyarete gittim gibi. Ayrıntıya gidip detaylarda gezinirler. Bazen detaylara fazla kaptırıp işin içinden çıkamazlar. O zaman onlara bir görselin ya da dokunsalın yardımı gerekebilir. Ders çalışırken ya da okurken, öğrenirken bazıları müzik desteğiyle, bazıları sessiz ortamda çalışmayı sever. Dışarıda kazı çalışması varsa vay o işitselin haline. Tartışmalı, anlamalı öğrenme yöntemi işe yarar. Öğren, yaşa, anlat etkili olur işitsellerde. Sesli okuma, anlatma, dinleme iyi gelir. İşitseller dinleyerek öğrenirken görseller yazmak, not tutmak ister, görmek ister. 
Meal yarışmasına hazırlanırken, hep mutfakta iş yaparken, yolda giderken dinledim. Dinleyerek hazırlandım yarışmaya. Ama istediğim sonucu alamadım. Sonra nedenini düşününce fark ettim ki ben görsel bir insanım ve görmeden sadece dinleyerek çalışmak bende tam etkili olmadı. Basamaklama, yol yöntem belirleme, işleri düzene sokma, işitsellerde işe yarar. Ne yapması gerektiğini adım adım çıkarır, içindekiler bölümü hazırlanır. Kitap yazmak, içindekiler bölümünü belirlemektir der işitseller. İskeleti oluşturmak önemlidir onlar için. Ben kitap yazarken en son içindekiler kısmı oluştu. İşitseller duymak istiyor. Sevildiğini bilmesi yetmez. Söylenmesini ister. Benim için bir beste yaptın mı, şiir yazdın mı diyebilirler. Sevgi sözcüklerini herkese söylediğin gibi bana söyleme. Bana farklı şeyler söyle. Aşkım diye beni geçiştiremezsin. Farklı bir söz bul benim için derler. Görsel bir erkek karısına şöyle diyor. Sevdiğimi bilmiyor musun? Söylemeye gerek mi var? Senin için yaptıklarıma baksana. Ama hanımı ille duymak istiyor. Dokunsallar. Dokunsallar için duygusallık çok önemli. Hareketliler ama yavaş hareket ederler. Yavaş konuşuyorlar. Ses sonu düşük, sakin. Bu en büyük özellikleri. Bir dokunsal hızlı konuşmaz. Ağır, aheste, durarak konuşurlar. Hız ne hareketlerinde, ne öğrenmelerinde, ne de sözlerinde vardır. Dokunsallar daha yavaş öğreniyor. Usta çırak ilişkisiyle öğrenir modeller. Uygulama önemli onlar için. Deney ortamı önemli. Anlattınız, tahtada gösterdiniz, slide gösteri yaptınız. Yeterli değil. Onlar ellemek, dokunmak, hissetmek ister. Yaşayarak, deneyleyerek öğrenmek kolay gelir. Kendi tecrübeleri önemlidir. Yaşayarak, anlayarak, hissederek öğrenmek dokunsallarda kalıcı olur. Ders çalışırken yürüyerek, hareket ederek çalışmak isterler. Ortalama 20 dakikada bir hareket etmek, kalkmak isterler. Dokunsallar daha çok duygusal sanat eseri, şiirler, besteler yaparlar. Rahatlık çok önemli onlar için. Gösterişli ayakkabıyı görsel alır ama dokunsal rahat olanı alır. Koltuklar işitseller için ses getirecek gösterişte olmalı ama dokunsal biri rahat, pofidik, yumuşak koltuğu tercih eder. Dehalarda hepsi var. İşitsel, dokunsal, görsel çok yüksek. Zeka ve yetenek yüksek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir dehaydı. İşitseli, görseli, dokunsallığı en dengeli üst seviyedeydi. Tek tek tane tane konuşurdu. Sahabeler onun söylediklerini harfi harfine yazabilirlerdi. Etrafındakilere dokunurdu. Gerektiğinde en hızlı o olurdu. Hızlı düşünür, hızlı hareket ederdi. Şimdi görselle görsel bir insan nasıl geçinir buna bakalım. Bir problem olmaz. İyi geçinirler, evleri güzel, düzenli olur. İkisi de hızlı düşünüp hızlı konuştuğu için birbirlerini anlarlar. Bazen birbirlerinin laflarını atlarlar, cümlenin sonunu bekleyemezler. İşitsel ile işitsel nasıl anlaşır? Uyumlu anlaşır, evlerinde ses sistemi olur, evleri ses getirir. Herkesin konuşmasını sağlar, ıslık çaldırır hatta. Mantıklı insanlar işitseller, mantıklarına göre karar verirler. Dokunsalla dokunsal nasıl geçinir? İyi geçinir, işler biraz yavaş yürür, sakin uyumlu olurlar. Biri diğerine dokunduğu zaman sorun çıkmaz. Çocuklarını dokunarak öperek büyütürler. Psikolojileri bozuksa döverek dokunabilirler. Güzel kokudan çok hoşlanıyorlar dokunsallar. Kötü kokan ortamlara bir daha girmek istemezler. Kötü kokan kişilerle görüşmek istemezler. Sevdikleri kişinin kokusu önemlidir. Aşırı parfüm kokan biriyle bile görüşmek istemezler. Koku olayını sözlerine de sık sık yansıtırlar. Yemeği de önce koklarlar. Görselle eşitsel iyi geçinir mi? Sorun da olabilir zenginlikte. Eşitsel görevin söylenmesini ister, görsel görülmesini ister, söylemeden yapılmasını ister. Görsel yumurtanın bittiğini görünce alır, eşitsele yumurta bitti demeniz lazım. Kara koca kavgalarında görsel bir kadın şöyle diyor. Gördüğü halde yapmıyor. Söylemem mi lazım illa? Eşitsel koca şöyle diyor. Söyleyince yapmıyor muyum? Niye kızgın anlamıyorum? Bazı işitseller sessizlik istiyor. Bazıları ritim ses istiyor. Parmaklarını masaya vurarak bile ritim oluşturabilirler. Çıkan sese kendileri karar vermek istiyor. 
Bir seminerde slide'ın arka fonundan gelen hafif müzik işitselleri rahatlatırken görselleri sinir edebiliyor. Çünkü dikkatleri dağılıyor. İşitsel ile dokunsalın ilişkisi nasıl? İşitsel söylüyor. Zeytinyağı bitti diyor. Dokunsalın zeytinyağını alması için onun bittiğini hissetmesi gerek, içselleştirmesi gerek. Dokunsalın salataya ekmek balınca yağsız yavan tadı alması gerek. O zaman zeytinyağını almaya gidiyor. Tabi arada biraz uyum sorunu yaşayabiliyorlar bu yüzden. Dokunsalın eşinin kızartma kokulu kıyafetleriyle kapıyı açması, eşini karşılaması hiç tavsiye edilmez. Elinde gülle gelen adam anında farklı kişiliğe bürünebilir. Bir gün adam akşamüstü karısıyla çarşıda buluşuyor. Alışveriş yapıp eve dönecekler. Karısını yanağından öpüyor. Daha selam vermeden şöyle diyor. Pırasa mı pişirdin? Saçların pırasa kokuyor. İşitsel konuşmak, dertleşmek istiyor. Dokunsal dinler ama hareket eder. Çok yerinde duramazlar. Bu yüzden dokunsalın dinlemediğini zannetmeyin. Onların tarzı böyle. Görselle dokunsalların evliliğinde çatışma var. Dokunsal yavaş, biraz ağır. Görsel hızlı düşünür, hızlı konuşur, hızlı hareket eder. Dokunsalın ağır hareketinden, ağır aheste konuşmasından sıkılır. Dokunsal dokunmak ister, görsel çok sevmez. Dokunsala bol bol dokun, sorunu çöz. Genelde görselle dokunsal kişiler birbirlerini tercih etmezler. Uyumsuzluk başta belli olur. Ama eğer evlenirlerse zamanla görselin dokunsallığı artar, dokunsal da hızlanır. Görsel birine sevdiğinizi göstermek için göze hoş gelen bir hediye alın. Paketi de can canlı olsun. Görsel kişi kendisine özel bir görsellik ister. Bana farklı görünsün der. Bakımlı iyi bir görüntü istiyor karşısındakinden. Gösterişli hediyeler önemli onlar için. Dokunsallara dokunuyoruz. En büyük ilgi, sevgi göstergesi bu onlar için. Dokunsallara hediye, söz yetmez. Dokunmadığın, sarılmadığın, öpmediğin sürece sevginizi anlamaz. Bazı sorularla karşınızdaki kişinin görsel mi, eşitsel mi, dokunsal mı olduğunu anlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu sorularla kişiyi ayrıntılı tanımak mümkün. Hiç bilmediğiniz yönlerini, özelliklerini keşfedebilir, daha fazla yakını kurabilirsiniz. Sohbetiniz derinleşir, muhabbetiniz artar. Tabi soruları mülakata gelmiş gibi sorarsanız sınav gibi yanlış anlaşılabilir. Sorular daha sohbet tarzında olursa sevimli bulunur, eğlenceli olur. Eşinize, çocuklarınıza, arkadaşlarınıza kolayca uygulayabilirsiniz. Kendinize de öyle. Cevaplarınızda kullandığınız kelimelere bakın. Rahatlık, hissetmek, tat, koku, duygu gibi kelimeler varsa dokunsallık vardır. İşitseller nameli sözler söyler, daha şiirsel, akıcı konuşurlar. Görseller gördüm, görünüşü hoş gibi kelimeleri tercih ederler. İlk sorudan başlayalım. Görsellerin sınama soruları. Planlı biri misin sence? Yüz üzerinden kaç verirsin kendine? Planın hayatındaki önemi nedir? Mesela planlamadan gününü, haftanı, ayı hatta hayatı yaşayamam der misin? Bir şey satın alırken nelere dikkat edersin? Görüntüsüne, şıklığına, rahatlığına? Uzun soluklu ders çalışabilir misin? Kıyafetlerine, görünümüne ne kadar önem verirsin? İnsanlar senin hızlı konuştuğunu söyler mi? İşitsel sınama soruları da şöyle. Sesli ders çalışır mısın? Öğrendiğini sesli tekrar eder misin? Dinleyerek mi, okuyarak mı öğrenmek kolay gelir sana? Ders çalışırken ya da bir şeyler öğrenirken müzik rahatsız eder mi? Ya da müzik olmalı mı? Şarkı sözleri ya da ritmi aklında kalır mı? Öğretmenin ya da eğitimcinin ses tonu önemli mi? Konuşurken bir şeyden hoşlanmadığında duymak istemiyorum mu dersin yoksa görmek istemiyorum mu dersin? Genellikle biri bir şey söyleyince, uyarınca ya da hatırlatınca mı harekete geçersin yoksa görmen, algılamak ve eyleme geçmek için yeterli midir? Sıralı adım adım mı iş yaparsın? Detaylarda kaybolma ihtimali nedir? Çaldığın bir enstrüman var mı? Sesin güzel mi? Dokunsal sınama soruları da şöyle. Rahatına düşkün müsün? Evde nasıl oturursun? Yatarak mı, oturarak mı? Yavaş konuşmayı mı, hızlı konuşmayı mı seversin? Saçınla oynanmasından hoşlanır mısın? Karşındaki hızla karar verip harekete geçmeni isterse ne yaparsın? Karşındaki kişi yakının ona dokunmandan hoşlanmıyorsa ne hissedersin? Ve sana hiç dokunmuyorsa ne yaparsın?
Bu temsil sistemlerini kişilerde öğrenmek, aile içi iletişimde öğrencileri tanımada, insanları istihdam etmede, yönlendirmede çok işe yarıyor. Yönetimde iş yerlerinde bu bilgileri nasıl kullanıyoruz bir de ona bakalım. Dokunsalları hareket getiren yerlerde görevlendirmek gerek. Masa başı işler onları sıkar. Yönetici yapmıyorlar genellikle dokunsal kişileri teorik işlerde kullanmıyorlar onları. Açık hava, hareket edebilecekleri, hissiyatla davranabilecekleri yerleri seçmeleri gerekiyor. İşitseller, ara kademelerde, tebliğ etmede, karar verilenlerin koordine edilmesinde, sınıflandırmada, arşivleme işlerinde aktifler. Görseller, karar verici, planlayıcı, tepe yöneticisi konumlarında aktifler. Bir süreci gözlerin önünde görebiliyorlar. Tasarım yapmakta iyiler. Hızlı, aktif ve karar almada çabuklar. Amacımız hangi temsil sistemi bizde aktifse diğerlerini geliştirmek olmalı. Görselseniz kulağınızı ve hissiyatınızı geliştirin. Eşitseller not tutmaya alışmalı. Dokunsallar daha hızlı olmaya gayret göstermeli gelişebilmek için. En önemlisi ise kendimizi tanıyıp ben niye böyleymişim diyerek kabul etmek ve tabi etrafımızdakileri de yargılamadan anlamaya çalışmak. Bugünlük bu kadar. Kendinizi keşfetme yolculuğunuz kolay gelsin. Hoşçakalın.